IVF பண்ணியாச்சு நம்ம எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு பாக்கியே ஃப்ரீஸும் பண்ணியாச்சு இப்போ நமக்கு ஒரு கேள்வி வந்துச்சு மனசில் ஃப்ரெஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கும் அதாவது ஃப்ரெஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னால் எந்த மாதம் எக் எடுக்கிறோமோ அதே மாதம் திரும்ப கருவை கர்ப்பைக்குள்ளே வைக்கிறது தான் ஃப்ரெஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதை அந்த கருக்களை ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த சைக்கிள்லேயோ அதுக்கு அடுத்த சைக்கிளோ இல்லை ரெண்டு வருஷம் கழிச்சோ கர்ப்பைக்குள்ளே எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஃப்ரோசன் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் இந்த ஃப்ரெஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கும் ஃப்ரோசன் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கும் ப்ரெக்னன்ஸ் ரேட் சேம் தானா மேடம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறது என் காதில் விழுது இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி த சேம் ஆஸ் சச் இப்போ இருக்கிற எவிடென்ஸ் பிரகாரம் பார்த்தா எவிடென்ஸ்னா பப்ளிகேஷன் சயின்ஸை சயின்ஸில் எல்லாருமே பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்களே அவங்கவுங்க வேலைகள் பண்ணுறத அது பிரகாரம் பார்க்குறப்போ இந்த எஃபிடிக்கு ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து தேர் இஸ் ஸ்லைட்லி மோர் ப்ரெக்னன்சி ரேட்ஸ் தேன் ஃப்ரெஷ் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது அதை நம்ம இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஒரு ஸ்டடி வந்துச்சு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் அதன் பிரகாரம் பார்க்குறப்ப அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக அப்படின்னா இப்போது உலகத்தில் எல்லாருமே வந்து தே அட்வொகேட் என்னென்னா நீங்கள் ஃப்ரீஸ் பண்ணி எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அதாவது எஃபிடின்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த எஃபிடி பண்ணுறதுல தான் நிறையா ப்ரெக்னன்சி ரேட் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் டூயிங் எஃபிடி இஸ் ஸோ மச் மோர் தேன் த ஃப்ரெஷ் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸோ இந்த கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பைசா செலவு ஆகுது இன்னொரு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் மோர் ஆகுது இல்லை வேறு எந்த காரணங்களுக்காகவும் என்ன காரணம் சொன்னாலும் the benefits of a frozen embryo transfer is much more than fresh embryo transfer nu conclude panirukanga so ipa neraiya fertility clinics paathinga na neraiya frozen embryo transfers dhan offer pandranga yen appadina adula dhan namakku better pregnancy rates varudhu pregnancy rates mattum illainga porakkara kolanda nalla weight oda porakudhu fresh transfer ai vida better ah and the placenta ah nalla weight la irukku and the papa porandhu அதுக்கப்புறமா அந்த ஒரு மாதத்துக்கு அதோட பிஹேவியர் பெரினேட்டல் அவுட்கம்னு சொல்லுவோம் அது எல்லாமே வந்து நமக்கு ஃப்ரோசன் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபரில் தான் பெட்டராக இருக்குது ஸோ இப்போ பார்க்க போகிறோன்னா என்டையர் வேர்ல்டு இஸ் மூவிங் த்ரூவர்ட்ஸ் லைக் ஃப்ரெஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வேண்டாம் ஃப்ரோசன் எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான் பெட்டர் அப்படின்னு த என்டையர் ரீப்ரடக்டிவ் மெடிசன் எல்லாருமே மூவ் ஆகிட்டு இருக்காங்க நாட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் பெட்டர் ப்ரெக்னன்சி ரேட்ஸ்க்காக மட்டும் இல்லை பிறக்கிற குழந்தையும் இன்னும் நமக்கு ஹெல்தியாக இருக்கிறதுனால ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறையா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஐயூவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நிறையா டெஸ்ட்டுகள் எப்படி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஃபர்டிலிட்டி கிளினிக் போகிறப்போ எப்படி நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் அங்கே என்னென்னலாம் நடக்க போகுது என்ன டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஃபஸ்ட்டு இன்டர்வென்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஐயூவை ஐயூவைனா என்ன அது என்ன டெக்னாலஜி அது எவ்வளோ சக்ஸஸ் ரேட் அதில் இருக்கிற எத்தனையோ சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் ஐயூவை சக்ஸஸ் ஆகலைனா அடுத்து என்ன இருக்குன்னா ஐவிஎஃப் ஐவிஎஃப்னால் என்னன்னு சொல்கிறதுக்கே எனக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இட்ஸ் சச் அ நைஸ் டெக்னாலஜி ஸோ ஐவிஎஃப்க்கு அப்புறம் என்னென்ன ஆக்சிலரி டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது அந்த கிராய ப்ரிசர்வேஷன் ப்ரோக்ராம் பற்றி உங்களுக்கு பேசினேன் ஐவிஎஃப்பில் எத்தனையோ சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லைங்க அதுக்கு அடுத்து இக்ஸி இருக்குது பிஜிடி இருக்குது இது எல்லாமே நம்ம வரப்போகிற வாரங்களில் நிச்சயமாக உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன்